Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci estou gravando esse vídeo durante a bandeira vermelha do Lando Norris. Estão limpando a pista, acertando as barreiras novamente. E é um vídeo justamente falando sobre tudo o que está acontecendo recentemente na Uruge, o que está saindo na mídia e, claro, esse acidente forte que o Lando Norris sofreu e que nós vimos ele saindo do carro. Esperamos aí que não tenha fraturado nada, não tenha machucado, tenha sido só mesmo aquele impacto inicial da desaceleração. Mas o que está que acontecendo então? Nós vimos que pouco antes de começar o Q3 a chuva apertou, o filtro da TV dá uma enganada porque dá uma sensação de que não está chovendo tão forte, mas muito provavelmente lá estava chovendo muito forte. O Vettel logo quando vai para a pista fala que seria necessária uma bandeira vermelha, e então Lando Norris abre a sua volta, também fala no rádio que estava tendo um pouco de aquaplanagem, alguns pontos estavam com poças, e ele vai passar na Uruge. Quando passa na Uruge, a sensação que o Sérgio Maurício disse na transmissão foi a mesma que eu tive. A câmera voltou, o Norris não apareceu, e aí já pensei naquele momento, cadê o Norris? E ele aparece rodando né, com o carro todo destruído. O debate vai muito além de simplesmente a chuva em si, porque a Uruge tem sido o personagem de vários acidentes nos últimos tempos, inclusive ontem na W Series você deve ter visto os vários acidentes, inclusive já justifico não ter feito os vídeos porque estou com o meu computador em manutenção, então está sendo um pouquinho mais difícil nesse período, e tem se tornado cada vez mais comum, mais frequente, acidentes na Uruge, que é uma curva feita em altíssima velocidade, no caso de um carro de Fórmula 1 é feita na casa dos 300 por hora, 300 e poucos km por hora, e ainda mais na chuva, que nós sabemos que é uma condição de pista onde qualquer coisa pode fazer com que o carro acabe perdendo ali o equilíbrio, a aderência e pode rodar e bater. Vamos começar falando então da questão da chuva e depois nós vamos para o Rouge. A chuva em si não é novidade para a Fórmula 1. Eu tuitei um pouco antes do Q1 começar que o adiamento da sessão deve ser por conta, ou deveria ter sido por conta, dos pneus da Pirelli, porque desde que os pneus foram introduzidos em 2011, Alguns pilotos vêm reclamando desde aquela época de que os pneus de chuva e intermediários não têm a mesma aderência que os pneus de antigamente. Ou seja, a Pirelli não conseguiu gerar um pneu que seja tão seguro para os pilotos em termos de velocidade de aderência na chuva, na pista molhada. Inclusive já passaram por várias reconstruções, isso geralmente não é muito divulgado, mas esses pneus de chuva já passaram por várias reconstruções assim como os pneus de pista seca. E a gente fica sabendo mais dos pneus de pista seca. Nesse caso em específico da chuva, é difícil dizer, porque nós não temos uma dimensão do quanto que estava chovendo lá, até que ponto a pista estava impraticável ou até que ponto a pista estava realmente boa para pilotar e o pneu é que não ajudava. O Alonso falou em entrevista, como você deve ter visto para a Mariana Becker, que é difícil você saber que não tem como você adivinhar, você parar a sessão porque você não sabe como está a pista, é muito complicado fazer esse tipo de julgamento no momento inicial, então os carros vão para a pista e acabam vendo se podem ou não andar ali. A questão é, nós vimos que o Norris passou ali na, na Rouge, ele deu uma leve tiradinha de pé na primeira parte, e então quando ele perde a traseira aí já era, não tem mais o que fazer. E quando nós falamos o Rouge, nós estamos falando da Rouge e da Radion ali também, né? são as duas partes da curva, e geralmente a gente fala o Rouge querendo se referir às duas partes, né? ficou no popular chamar de Rouge. Mas os pneus Pirelli, pelo visto, já não ajudam muito. E aí nós temos o somatório de uma pista que está encharcada. Mas até que ponto a Fórmula 1 vai saber se é ou não para estar na pista molhada? É um dilema que não tem como adivinhar, pelo menos na minha opinião, Matheus. É muito difícil você saber o ponto certo de sair ou não. Nos últimos anos, desde que os pneus Pirelli foram introduzidos, nós temos visto uma Fórmula 1 que vai ficando cada vez mais... Uh, digamos, eu não vou falar com medo, mas cautelosa com relação à chuva. E isso tem feito com que as corridas comecem com safety car, quales sejam adiados, por conta de situações adversas, sendo que antigamente nós víamos que os carros andavam tranquilamente ali na chuva, e quando eu digo tranquilamente eu não estou falando que não existiam acidentes ou rodadas, eu estou falando que os pilotos não ficavam com tanto receio assim de ir para a chuva como hoje em dia. Então eu acredito que os pneus têm sim uma parte fundamental a desempenhar nesses acidentes que estão acontecendo recentemente. Por outro lado, existe a questão da curva em si. A curva Rouge, como tem sido protagonista de vários acidentes nos últimos tempos, 
já começa a ser ventilado de que pode sim sofrer alterações. Li inclusive ontem uma matéria sobre isso. E eu particularmente não gosto disso, não só pela questão da curva ser uma das mais desafiadoras ou a mais desafiadora do mundo, mas de você mexer na curva porque você está querendo resolver um problema, sendo que talvez ele esteja em outro lugar. Por exemplo, vários pilotos reclamaram, inclusive o Lewis Hamilton, quando se trata de Fórmula 1, Hamilton foi quem reclamou, de que a Ruge sofreu alterações e essas alterações parece que está tirando ali um pouco da estabilidade dos carros. Talvez o problema não seja a curva em si, mas a alteração no asfalto que foi feita. Talvez você não precise mexer na curva, no layout da curva, como já aconteceu antigamente, o pessoal mais antigo aí, lá da década de 90, 80, deve ter visto né, a, a, o Ruge de uma forma completamente diferente da forma que nós vemos hoje, por conta disso, algumas alterações que foram feitas. Mas você tirar uma curva que é icônica, sem antes fazer um estudo do porquê isso está acontecendo, me parece uma ação precipitada, uma ação de, olha, nós estão acontecendo algumas, alguns acidentes, e claro, nós tivemos acidentes fatais, como foi o caso do Hubert há pouco tempo, mas não fazer um estudo do porquê isso está acontecendo. A Urruge é uma curva que, por exemplo, não é o ideal que dois carros passem lado a lado. Já vimos ultrapassagens acontecendo assim, mas já vimos também acidentes acontecendo porque carros que passam ali lado a lado tendem a bater, porque a linha de corrida da Urruge é apenas uma, ao contrário de outras curvas que você pode fazer outras linhas. A Urruge não te permite isso. Ela não te permite ter dois, três traçados, é somente um. E se você erra esse um, você vai lá fora correndo o risco de tocar ali na barreira de pneus. Todo o debate sobre a Urruge com certeza vai ficar mais acalorado após essa batida do Norris. Que repito, foi muito bom ele ter saído andando, o Vettel parou ali, deu um joinha para ver se ele estava bem. Ele respondeu, mostrou ali o joinha e saiu do carro posteriormente. A Fórmula 1, e não somente a Fórmula 1, mas a FIA no caso, que vai ter que olhar para o circuito, os organizadores do circuito da Bélgica, Vão ter que olhar e parar para ver qual é o problema. O problema está sendo ao Rouge ou o problema está em outro ponto? O problema está às vezes na construção dos pneus, o problema está nesse asfalto que colocaram diferente, na modificação da Rouge, lembrando que passa um córrego ali embaixo, um riozinho, e isso influencia na forma com que a curva é feita, você também tem ali um, uma parte que não dá para você levar muito mais a área de escape, porque é como se fosse um... um uma, uma mini, como eu posso chamar, me fugiu aqui o nome, mas o Reginaldo Leme chamou de uma ribanceira, né? São coisas que você não tem muito o que fazer nesse, nesse aspecto na Rússia, você não consegue melhorar a área de escape da curva, mas a curva precisa ser retirada, você precisa mutilar o grande prêmio da Bélgica por conta disso, é como falar que a preocupação da FIA só está na Fórmula 1, já que Macau está todo ano aí nas categorias de base correndo e nem por isso... Eles tiram, Macau gera acidente pra caramba, Macau tem vários acidentes que são gravíssimos e tá lá, não mexem, simplesmente tá lá Macau, mesmo sendo extremamente perigoso. A questão do perigo não é querer que o piloto morra, como algumas pessoas gostam de levar pro extremo e fazer todo um, um discurso acima disso. A questão é, os próprios pilotos querem os desafios das curvas. Quando você tem circuitos como o de Abu Dhabi, que as pessoas reclamam que é um, basicamente um circuito sem sal, sem graça, sem desafio, e os pilotos também reclamam, aí as pessoas querem algo como a Bélgica. Aí se a Bélgica apresenta um desafio, agora querem retirar da Bélgica uma das suas características. Então o acidente do Norris, sim, chama atenção porque está tendo muitos na Rouge. Mas onde está o problema? Será que não é um combo? Será que não são os pneus mais a questão do asfalto, será que o problema não está em, às vezes, uma disputa de dois carros juntos? Nós lembramos aí que o Pietro, como foi, como foi dito também na transmissão, teve problemas, machucou as pernas também, já tem aí uns dois, três anos, correndo de Endurance. Então são questões a serem levantadas, fica essa reflexão sobre a Rouge, sobre a chuva na Fórmula 1, sobre esse receio que a Fórmula 1 tem tido na chuva, será que o problema não está também na Pirelli? Vamos ver aí qual é a opinião de vocês nos comentários. Deixa aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Um grande abraço, valeu e falou!